lo mío simplemente era eh, venir a, a también, lógico, a agradecerles a, a todos ustedes, eh, en nombre de, de ustedes, eh, que le transmitan el agradecimiento a todo el equipo de, de, la, de la red de traslado en toda la provincia. En toda la provincia, desde, desde, desde el hospital más lejano a, a esta ciudad, en todos los puntos. Porque sinceramente lo que, lo que ustedes hacen, a lo que ustedes en este tiempo han llevado con enorme responsabilidad, sin delegar la responsabilidad, asumiéndola, eh, en nombre de todos los misioneros vengo a agradecerles. Pero también vengo a, a comprometernos con ustedes que vamos a a seguir trabajando, invirtiendo, eh, lo que decía el ministro recién, eh, es una obligación para nosotros que ustedes tengan todo, todo el equipamiento necesario para poder trabajar. No solamente, no solamente en este tiempo de esta pandemia, sino siempre deben estar equipados los 365 días del año. Por eso nosotros... Este, en este tiempo, que justamente es un tiempo de, de lucha, de trabajo, de gestión, pero también de compromiso, eh, mínimamente traer algo de equipamiento que refuerza el equipamiento que ustedes tienen, pero a su vez también decirles que se sientan acompañados por todos nosotros. ¿Eh? En cualquier dificultad que tengamos, vamos a estar siempre ayudando y acompañando con la, la tarea de ustedes, es titánica en muchos casos. Y todavía esperamos tiempos que quizás puedan ser un poco más, más difíciles de los tiempos que estamos viviendo ahora. Eh, uno siempre está acostumbrado a llegar y nos conocemos la mayoría por la trayectoria en salud, por haber estado acá y uno a veces tiende a a darle el abrazo, a darnos la mano, y esta es una situación hasta rara, ¿no? Hasta rara la situación esta de, de vernos y, y de vernos con barbijo. Pero la humanidad vive un tiempo muy difícil, el mundo vive un tiempo muy difícil, donde el mejor remedio es el cuidado y la protección de cada uno. El mejor remedio es el cuidado y la protección de cada uno. Por eso también a partir del, del día de hoy nosotros vamos a, a empezar a exigir que... Este, los ciudadanos misioneros, en su mayoría quienes transitan las instituciones públicas, los que van a los supermercados, los que están en la vía pública, utilicen medios de protección y de cuidado nasal y bucal, normalmente conocido como el barbijo. La idea es que todos los edificios, los, las instituciones públicas, este, sus eh, empleados públicos este, lo tengan, que aquel que atiende en un servicio que da servicio público, los supermercados, este, las estaciones de servicio, bueno, en todos los lugares vamos a, vamos a tratar de ir llevando adelante este cambio cultural que se nos va a dar por un tiempo seguramente hasta que esto nosotros pasemos el pico de pandemia en la Argentina y en, y en, y en la provincia de Misiones, así que seguramente nos, nos veremos así por un tiempo y después... Eh, tendremos que hacer el balance justamente de estas medidas de protección y de cuidado cómo se ha desarrollado la curva de la, la, curva de la pandemia. Así que seguramente a partir de, a partir de hoy eh, vamos a exigir a todas las instituciones la utilización de, me, de medios de protección y de cuidado y estaremos así preparados para el tiempo de la salida de la cuarentena o del aislamiento obligatorio que va a ser en forma seguramente escalonada hasta el día 13 de... 13 de abril y bueno, de allí ya veremos las medidas que se seguirán tomando. Y les agradezco muchísimo a, a cada uno de ustedes. Muchas gracias.